ஹாய் வெல்கம் டு சந்திராஸ் கிச்சன் இன்னைக்கு நம்மளுடைய நிகழ்ச்சியில் இட்லி மாவு புளிச்சிருச்சுன்னா அதில் இருக்கிற புளிப்பை எப்படி சரி செய்கிறதுன்றத பற்றி பார்க்கலாம் இது வரைக்கும் சந்திராஸ் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாதவர்கள் ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் எங்களுடைய அப்டேட்ஸ் உடனுக்குடன் உங்களே வந்து சேரும் இந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் வெயில் காலம் வந்துட்டாலே இட்லி மாவு சீக்கிரமாக புளிச்சிடுவோங்க இந்த இட்லி மாவு புளிச்சதை எப்படி சரி செய்கிறதுன்றதை பற்றி தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ நம்ம இட்லி மாவில் அரை டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிடலாம் இந்த தண்ணி ஊற்றிட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அப்படியே இதை விட்டுருங்க இந்த தண்ணியில் எல்லா புளிப்பு தன்மையும் வந்துடும் இது ஒரே ஒரு வாட்டி தான் இந்த தண்ணியை ஊற்றணுமான்னா அது கிடையாது இப்போ வந்து நம்ம ஊற்றி வச்சுருக்க தண்ணி அஞ்சு நிமிஷம் ஆனதுனால உங்களுக்கு அந்தளவுக்கு பெருசாக வந்து புளிப்பிய தன்மை வந்து இறங்கியிருக்காது இதை வந்து நம்ம மேலாப்பில் வந்து வடிகட்டி எடுத்துடலாம் இப்போ நம்ம வடிகட்டியாச்சு இப்போ மறுபடியும் இன்னும் ஒரு அரை டம்ளர் தண்ணியை வந்து இதோடு நம்ம சேர்க்க போகிறோம் இந்த மாதிரி மேலாப்பில் ஊற்றினா வந்து உங்களுக்கு தண்ணி மேலே வடிஞ்சு அந்த புளிப்பு தன்மையெல்லாம் மேலாப்பில் வந்துடும் இப்போ பாருங்கள் உங்களுக்கு லைட்டாக கலர் சேஞ்ச் ஆகிருக்கிறது நல்லா தெரியும் இந்த கலர் சேஞ்ச் ஆன தண்ணியை மறுபடியும் நம்ம வடிச்சிடலாம் இந்த மாவு வந்து ரொம்ப புளிச்சிருச்சுன்னா கூட பரவாயில்ல நீங்கள் இது மாதிரி பண்ணும் பொழுது உங்களுக்கு அந்த புளிப்பு தன்மை எல்லாமே போயிடும் இது கூட நம்ம என்னென்னலாம் சேர்க்கணும் அப்படின்றதையும் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இப்போ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த தண்ணி எல்லாமே வந்து நம்ம ரெண்டு மூணு வாட்டி தண்ணி ஊற்றி இந்த மாதிரி வடிகட்டியாச்சு இப்போ இருந்தாலுமே இந்த தண்ணிங்க வந்து அங்கங்கே உங்களுக்கு தெரியும் பாருங்கள் இந்த தண்ணி வந்து அங்கங்கே இருக்குது இதெல்லாமே வந்து நம்ம வடிகட்டும் பொழுது மாவும் சேர்ந்து கலந்து வந்துடும் அதனால் இது அப்படியே ஒரு அஞ்சிலேருந்து பத்து நிமிஷம் வந்து விட்டுருங்க இல்லை நீங்கள் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் கூட விட்டுருங்க இந்த தண்ணி மொத்தமும் வந்து நமக்கு மேலே வரும் அப்போ நம்ம வடிகட்டிடலாம் இப்போ ஒரு தட்டு போட்டு நான் மூடி வச்சிடுறேன் இப்போ பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆகிடுச்சி பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் எல்லா தண்ணியும் மேலே வந்துருக்கு இப்போ இதை நம்ம வந்து வடிகட்டிடலாம் வடிகட்டும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா மாவும் சேர்ந்து வர மாதிரி இருக்குது இன்னும் ஒரு பத்து நிமிஷம் நான் அப்படியே வச்சிடுறேன் இப்போ பாருங்கள் உங்களுக்கு வந்து முழுக்க எல்லா தண்ணியுமே வந்துருச்சு இப்போ வந்து கொஞ்சமாக தண்ணி தான் மேலே இருக்குது அதையும் நம்ம வடித்து எடுத்துடலாம் நம்ம வந்து தண்ணியை வந்து ஒரு மூணு வாட்டி நாலு வாட்டி கூட நம்ம வந்து மாவில் ஊற்றிக்கலாம் இப்போ மாவில் இருக்கிற எல்லா புளிப்புமே போயிடுச்சு மாவு புளித்த ஸ்மெல்லும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த தண்ணியோடவே போயிடும் என்ன தான் புளிப்பு எடுத்துட்டாலுமே அதுக்கு கூட கொஞ்சம் டேஸ்ட்டாக செய்யணும் அப்படின்றதுக்காக நான் வந்து ஒரு கால் கப் ரவை போட்டிருக்கேன் இது வந்து ஒரு இருபத்தஞ்சி கிராம் ரவை தான் நான் இதோடு சேர்த்துருக்கேன் சேர்த்துட்டு இதை நல்லா கலந்துடுங்க இப்போ நம்ம இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுட்டு கொஞ்சம் சோடா மாவு போட்டுட்டு நீங்கள் இட்லி ஊற்றிடலாம் இதோடைய நம்ம வந்து சேர்க்க வேண்டிய இன்னொரு பொருள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதையும் நான் சொல்கிறேன் இந்த மாவு வந்து நல்லா கட்டியாக கரைச்சாச்சு உங்களுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றி நீங்கள் இட்லியாகவோ இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி நீங்கள் வந்து குழிப்பணியார மாவு கூட செஞ்சுக்கலாம் நீங்கள் இதில் இன்னமும் தண்ணி ஊற்றி நல்லா கலந்துட்டிங்கன்னா நம்ம வந்து ரவ தோசை மாதிரி கூட செஞ்சுக்கலாம் இப்போ முக்கியமான ஒரு பொருள் வந்து நம்ம சேர்க்க போகிறோம் அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இட்லி செய்கிறதா இருந்தாலுமே இல்லை குழிப்பணியாரம் செய்கிறதா இருந்தாலும் இல்லை தோசை செய்கிறதா இருந்தாலும் எது செய்கிறதா இருந்தாலுமே முதல்ல ஒரு ஸ்பூன் சர்க்கரை இதோடு சேர்த்துருங்க சேர்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த புளிப்போட ஸ்மெல் வந்து உங்களுக்கு தெரியாது நல்லா இப்போ கலந்தாச்சு இப்போ ஒரு தோசைக்கால் வச்சு மூணு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிருக்கோம் கடுகுழுந்து சேர்த்துருக்கோம் இது பொறிஞ்சதும் பச்சை மிளகாய் சேர்த்துடலாம் அடுத்து கருவேப்பில் வெங்காயம் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிடலாம் நம்ம வந்து புளிச்ச மாவில் எப்போவுமே வந்து நார்மலாக வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் சேர்த்து தோசை ஊற்றுவோம் ஆனால் ரொம்ப புளிச்சிடுச்சுன்னா அந்த தோசை வந்து டேஸ்ட் இருக்காது நீங்கள் இந்த மாதிரி தண்ணி ஊற்றி அதுக்கப்புறமா அந்த புளிப்பெல்லாம் எடுத்துட்டு நீங்கள் தோசை ஊற்றினீங்கன்னா அந்த புளிப்பு சுத்தமாக தெரியாது தோசையும் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ வந்து நம்ம வெங்காயம் வதங்கிடுச்சு அதை வந்து நம்ம மாவோடு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நல்லா கலந்துட்டு தோசையாக நம்ம வந்து இதை ஊற்றிடலாம் நீங்கள் வந்து மொறு மொறுன்னு வேணும்னா இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி நல்லா கலந்துட்டு ரவை தோசை மாதிரி கூட ஊற்றுங்க ரொம்ப நல்லா வரும் இப்போ நம்ம ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிடலாம்
இப்போ இதை நல்லா வெந்துடுச்சு இதை நம்ம வந்து திருப்பி போட்டுடலாம் இந்த சைடும் இப்போ வந்து வெந்துடுச்சு இப்போ நம்ம தோசையை வந்து திருப்பி போட்டுட்டு நம்ம எடுத்துடலாம் இப்போ நம்மளுடைய தோசை ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த தோசைக்கு நீங்கள் வந்து கார சட்னி வச்சு சாப்பிடும் போது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நான் வெங்காய கார சட்னி செஞ்சுருக்கேன் சட்னி எப்படி செய்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு ஏற்கனவே நான் வீடியோ போட்டிருக்கேன் இந்த வெங்காய சட்னிக்கான லிங்க்கையும் நான் வந்து உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் அதையும் செக் பண்ணிக்கோங்க நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுடைய ஃபீட்பேக்கை எங்களுக்கு சொல்லுங்கள் மேலும் இது போன்ற சுவாரஸ்யமான தகவல்களை அறிந்து கொள்ள சந்திராஸ் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் உங்களுடைய கமெண்ட்டை கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்கள் லைக் அண்ட் ஷேர் ப